Hello and uh, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Muhammad Danish. और आज का जो tutorial का topic है, this is about a business plan. Okay. So इससे जो मैंने पिछली video share की थी, उसमें मैंने बात की थी कि जब भी कोई हम business idea लिखते हैं या कोई हमारे mind mind में business idea आता है, तो उसको कैसे एक profitable business में convert करें? उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत है दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फिजिबिलिटी किसी भी बिजनेस प्लान की बिजनेस uh, आईडिया की अगर हमें चेक करनी है तो क्या-क्या फिजिबिलिटी -क्या हो सकती है किस-किस एस्पेक्ट को हमें चेक करना होगा वो कौन-कौन से एरियाज हैं जो हमें इस पे फोकस करना होगा उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ एन बिजनेस ऑफ अ बिजनेस आईडिया ओके तो आज मैं बात करूंगा कि बिजनेस प्लान क्या होता है कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसका कुछ एक रिटन फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं अगर आपके माइंड में जो भी कोई आईडिया आ रहा है तो बिजनेस प्लान के लेके या बिजनेस आईडिया को लेके कि भाई मैं ये करना चाहता हूं या मेरा कुछ ये आईडिया है कि मैं क्यों ना इस बिजनेस में एंटर करूं या कुछ ये प्रोडक्ट बनाऊं या कुछ इस सर्विस सेक्टर में एंटर करूं तो जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका एक रिटन फॉर्मेट कि आप उसे लिख लें एक दो पेज तीन पेज में जो भी जितना भी आप लिख सकते हैं जितना भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस प्लान यानी कि बिजनेस प्लान जो होता है एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है एक तरीके का मैप है जो आपको गाइड करेगा कि आप अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाएं अभी जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है लेकिन आपके माइंड में सिर्फ एक आईडिया है तो आप क्या करेंगे आप अपने आईडिया को कि आप बिजनेस कैसे करेंगे कहां करेंगे कौन आपके कस्टमर्स होंगे किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे फाइनेंस कैसे करेंगे पैसा कहां से आएगा कौन-कौन से प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोवाइड प्रोवाइड करेंगे कौन आपके कस्टमर्स हैं और आप प्रोडक्शन करेंगे कैसे आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा और लेबर कहां से मिलेगी कौन लोग एम्प्लॉइज होंगे कौन आपके बिजनेस में मेंबर्स होंगे पार्टनर्स होंगे क्या ये बिजनेस सोल प्रोपर्टीशिप के ऊपर होगा या पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस होगा ठीक है या कोई कंपनी डालेंगे आप तो जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन एक बिजनेस को लेके बन सकते हैं जो एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है उसका जो एक रिटन ऑर्डर्ड फॉर्मेट होता है मतलब हम एक चीजों को कंस्ट्रक्टिव वे में एक सिस्टमेटिक वे में लिखने की कोशिश करते हैं उसको लिख लेते हैं लिखने से आईडिया ये होता है कि अगर हम उसे लिख लेंगे तो जितनी चीजें हमारे माइंड में आ रही हैं तो वो एक पेपर पे आ जाएंगे अगर उसमें कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के चांस होंगे हालांकि वो होते ही क्योंकि जो भी हम माइंड में सोचते हैं वो जरूरी नहीं है वो सच हो या सही हो तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस के चांसेस रहते हैं स्कोप होता है तो हम उसको लिख लेते हैं अगर हमें लगता है कि ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है तो हम उसको वहां पर करेक्ट कर सकते हैं इससे पहले कि आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू हो और वो गलत डायरेक्शन में जाए और फेल हो जाए उससे पहले कि हम पेपर वर्क करते हैं पेपर पे आप जितनी बार काट कर काटिए कट करिए दोबारा लिखिए दोबारा से काटिए फिर लिखिए जब तक कि आपको एक एक्चुअल आईडिया ना आ जाए कि हां ये जो है बिजनेस सही होगा अब मैंने एक सही तरीका अपनाया है या सही सही डायरेक्शन में जा रहा हूं सो टू गिव अ राइट डायरेक्शन टू परस्यू एनी बिजनेस एक्टिविटी अ बिजनेस प्लान इज मस्ट तो बिजनेस प्लान जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट है एक तरीके का मैप है जो आपको गाइड करता है ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस प्लान लिखना रिटन फॉर्मेट अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी आदमी सोच रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कोई भी अपना बिजनेसमैन बनना चाहता है कुछ भी सोच रहा है तो एक लिखने की कोशिश करिए उस चीज को अब बिजनेस प्लान में होता क्या है बिजनेस प्लान के अंदर हम क्या-क्या चीजें मेंशन करते हैं सो so, क्या कंडीशन है बिजनेस प्लान की तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस प्लान लिखना है तो कोशिश करिए कि कि आप सॉफ्ट कॉपी लिखिए उसकी मतलब जो कंप्यूटर पे लिखा जाता है एमएस वर्ड का फॉर्म में जो वर्ड फॉर्मेट होता है टाइप फॉर्म में जैसे एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा उसमें एक वर्ड फॉर्मेट होता है एमएस वर्ड उसमें आप लिखिए एमएस वर्ड में और एमएस वर्ड में भी आप आउटलाइन फॉर्मेट जो होता है आउटलाइन फॉर्मेट में लिखिए आउटलाइन फॉर्मेट का फायदा ये होता है कि कल को आप कुछ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं आप उसमें अपडेट कर सकते हैं उसमें डिलीट कर सकते हैं तो आउटलाइन फॉर्मेट को यूज करिए एमएस वर्ड का तो ये एक चीज मैंने आपको बताई दूसरा कि जो बिजनेस प्लान है ये बताता क्या है बिजनेस प्लान डिस्क्राइब करता है कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है यानी कि सबसे पहले आप जो बिजनेस प्लान लिखेंगे उसमें सबसे पहले लिखेंगे कि आपका मिशन क्या है आप क्या करना चाहते हो यानी कि आप का कोई मिशन है कि आप एक साल में इतने लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या उनकी ये नीड पूरी करना चाहते हो तो इस तरीके का कोई मिशन स्टेटमेंट आप लिखिए कि आपका मिशन क्या है उसके बाद उसी के फॉलो करते हुए आप लिखिए विजन क्या है आपका कि आप 
अपने आप को पाँच साल में दस साल में कहाँ देखना चाहते हो आप क्या बनना चाहते हो आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में या किसी रिटेल इंडस्ट्री में आप बहुत बड़े प्लेयर बनना चाहते हो तो एक तरीके का आपका विजन देखना चाहता है तो आप मिशन स्टेटमेंट लिखिए मिशन लिखिए अपना उसमें विजन लिखिए और जो बिजनेस प्लान है वो ये बताता है कि किस तरीके का बिजनेस आपका है आप प्रोडक्ट की कैटेगरी में हैं या सर्विस की कैटेगरी में हैं किस तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे क्या प्लान है आपका मैन्युफैक्चरिंग का किस तरीके से आप अपने वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे जो भी आप प्रोडक्ट आपने सोचा है कि मुझे ये बनाना है और क्या आपको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी कौन कौन से मटेरियल आपको चाहिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस प्लान में लिखेंगे किस जगह पर आपका प्लांट होगा कौन सी फैसिलिटी आपको चाहिए क्या लोकेशन चाहिए ये चीज़ें आप जो हैं अपने बिजनेस प्लान में मैंशन करते हैं कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए कौन कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए मशीनरी uh, आपको क्या चाहिए ये आपको अपने बिजनेस प्लान में मेंशन करना होगा यानी कि अगर आप इतनी सारी चीज़ें अगर आप सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आइडिया धीरे धीरे मिलता जाता है आपको अपने बिजनेस के बारे में अगर आप अपने प्लान को लेकर वाकई में सीरियस हैं कि आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको लिखनी होगी जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है तो कल को आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आपने पैसा उठाया और किसी भी वेग बिजनेस में लगा दिया और अंत में क्या हुआ आपका बिजनेस बैठ गया और लॉस हो गया तो उससे पहले कि आप थोड़ा पेपर वर्क करें रिटर्न वर्क करें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होगा मैनुफैक्चरिंग कैसे करेंगे कहाँ पर करेंगे प्लांट कहाँ लगाएंगे किस जगह पर लोकेशन होगी कौन कौन सी आपको मशीनरी की जरूरत पड़ेगी क्या क्या टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज़ करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंस की पैसे की तो आप अपना बजट बनाइए कि भाई आप एक बजट लिखने की कोशिश करिए क्रिएट अ बिजनेस बजट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू थ्री पार्ट्स मतलब आपका जो बिजनेस का बजट है उसको बजट बनाइए और अपने जो फाइनेंस है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करिए पहला पार्ट आपका स्टार्टअप कॉस्ट कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है स्टार्टअप स्टार्टिंग में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी कितना पैसा आपको लगेगा उसे बोलते हैं हम स्टार्टअप कॉस्ट ठीक है उसके बाद आती है ऑन गोइंग ऑपरेशन कॉस्ट कि जब आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करोगे जब अपना एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तब आपको कितना खर्चा लगने वाला है कितना पैसा आपको लगने वाला है अगर ये चीज़ें धीरे धीरे आप माइंड uh, एक्सरसाइज करोगे इस चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी तो पहली चीज़ स्टार्टअप कॉस्ट देन ऑन गोइंग ऑपरेशन कॉस्ट उसके बाद एक और होती है ओवर कॉस्ट यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ओवर कॉस्ट इन टू सेक्शन सचैस मैन पावर मटीरियल कि एक सेक्शन बनाएंगे इसमें आप लिखेंगे आपको मैन पावर क्या क्या चाहिए वहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा मटेरियल कितना खर्च लगेगा उसके लिए कितना पैसा खर्च होगा तो ये चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे स्टार्टअप कॉस्ट ऑन गोइंग ऑपरेशन कॉस्ट और ब्रेक डाउन ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैन पावर एंड मटेरियल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखने की कोशिश करोगे उसके बाद अपने जो आने वाला टाइम है यानी कि अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए भी आप फोरकास्ट करोगे अपने बजट की कि भाई आने वाले टाइम में एक साल बाद दो साल बाद मुझे इतना पैसा लग की ज़रूरत पड़ सकती है मतलब इतना आगे तक आपको सोच के चलना है तो फोरकास्ट करेंगे अपने बजट के बारे में और जो भी आपका ऑपरेशंस होगा फ्यूचर में उसके लिए कि भाई इतना मुझे लग सकता है कि मुझे हो सकता है और पैसे की ज़रूरत पड़े आप उसको फोरकास्ट करेंगे तो आपके आप कहाँ से लेंगे बैंक से लेंगे वो पैसा अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से लगाएंगे या लोन लेंगे या जो भी जिस तरीके से आप उसको फंड करें तो ये बात बताई मैंने बजट की आप अपना बजट लिखने की कोशिश करेंगे उसके बाद एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं प्रॉफिट प्रोजेक्शंस आप अपने बिजनेस प्लान में अपने प्रॉफिट प्रोजेक्शंस लिखेंगे कि भाई मेरे पहला साल में इतना परसेंट प्रॉफिट मुझे आ सकता है दूसरे साल में इतना आ सकता है तीसरे साल में इतना आ सकता है तो आप एक उसका प्रॉफिट प्रोजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस लिखेंगे कि भाई दस परसेंट आएगा पहले साल दूसरे साल मुझे बीस परसेंट प्रॉफिट होगा तीसरे साल तीस परसेंट प्रॉफिट होगा ये आप उसमें शो करेंगे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इतना हो सकता है और उसके रीज़न भी दिखाएंगे कि क्यों इतना आने के चांसेस हैं संभावनाएँ आप उसे लिखने की कोशिश करिए थोड़ा सा मेंटल वर्क करिए जैसे कि आपको काफ़ी आइडिया होगा अगर आप अपना बिजनेस प्रॉपरली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक प्लान के फॉर्म में इसको प्रॉफिट प्रोजेक्शन भी आप लिखिए ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कि आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करेंगे क्या आपका सेलिंग प्लान है क्या मार्केटिंग प्लान है कौन कौन से डिफरेंट मीडियम्स आप यूज़ करेंगे एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट मार्केटिंग ई मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सेल्समैन हायर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाएंगे या रिटेलर्स के पास किस तरीके से आप अपने प्रोडक्
सेलिंग प्राइस क्या होगी कुछ डिस्काउंट्स होंगे अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप उसमें दिखाएंगे भाई बल्क में कोई लेगा तो मैं उसको इतने प्राइस में दूंगा या एक इंडिविजुअल होगा तो उसका प्राइसिंग अलग होगी तो ये चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी तो ये हो गया आपका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेबोरेट कर सकते हैं हर एक सेक्शन को अपने बिजनेस प्लान में चाहे वो मार्केटिंग का हो सेल्स का हो चाहे फाइनेंस का हो चाहे ऑपरेशन का हो चाहे बजट का हो जितना ज़्यादा चीज़ों को आप तोड़ के छोटा से छोटा पॉइंट कवर कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बिजनेस में फ़ायदा होगा उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में क्रिएट अ बायोग्राफिकल सेक्शन इसमें क्या होता है ये चीज़ बताएगा कि कौन कौन सा आपके कौन कौन आपके साथ पार्टनर्स होंगे कौन कौन मेम्बर्स होंगे कौन आपके साथ काम करेगा किस तरीके के लोगों को आप हायर करोगे कौन कौन उसके जो है स्टेक होल्डर्स होंगे एग्जीक्यूटिव कौन होंगे पार्टनर्स कौन होंगे ये सारी चीज़ें आप उसमें मैंशन करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका क्रिएटर बायोग्राफिकल सेक्शन तो मैंने इन जनरल एक बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो बिजनेस प्लान क्या होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लू प्रिंट दैट गिव्स योर डायरेक्शन और इस बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने बताई कि भाई इसमें आपका मिशन होना चाहिए आपका विजन होना चाहिए क्या हो, क्या है आपका और कौन से प्रोडक्ट आप बेचने चाह रहे हैं क्या सर्विसेज देने चाह रहे हैं कैसे आप बनाएंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे क्या टूल्स आपको चाहिए किस जगह पर आप प्लान लगाएंगे फाइनेंस कहाँ से आएगी पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से लोन लेंगे शॉर्ट टर्म लोन लेंगे या लॉन्ग टर्म लेंगे या किसी अपने कैपिटल से फंड करेंगे और बजट का आपका क्या होगा प्रॉफिट्स क्या होंगे आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी प्रॉफिट्स को आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे कि आपके एक दो साल पे आगे क्या प्रॉफिट प्रोजेक्शंस हैं तो ये सारी एक एक चीज़ें आप बहुत डिटेल वे में लिखने की कोशिश करें जितना आप एक्सप्लेन करेंगे अपने बिजनेस प्लान को उतना ही फ़ायदा होगा उसकी वजह यह है कि जब आप अपने बिजनेस प्लान किसी के पास लेके जाएंगे इन्वेस्टर के पास किसी से आपसे दिखाना है कि भाई मुझे बिजनेस करना कर, स्टार्ट करना है तो आप मुझे उसके लिए फंड करिए तो आपका वो बिजनेस प्लान देखेगा वो पूरी एक एक चीज़ देखेगा और लगेगा कि हाँ आपके बिजनेस प्लान में दम है बहुत ही फिजिबल बिजनेस प्लान है तो वो आपको बहुत आसानी से पैसा फंड कर देगा लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान लिखना बहुत ज़रूरी है उसकी और डिटेल्स के लिए आप जाके सर्च करिए गूगल पर सर्च करिए देखिए बिजनेस प्लान कैसे लिखते हैं क्या क्या बिजनेस प्लान के रिक्वायरमेंट है जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश करी इस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताने की कि जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्ट करिए मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छा है अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके लिए एक बहुत ही सोची समझी एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में आपको एक अप्रोच यूज़ करनी होगी जिसका तरीका मैंने बताया दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस प्लान ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिससे कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं ला सकूँ सो थैंक यू वेरी मच फॉर टूडे सेशन थैंक यू